നമസ്കാരം ഞാൻ റോസ്മരിയ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകം ഇന്ത്യക്കൊപ്പം പാക് ഭീകരൻ മസൂദ് അസ്ഹറിനെ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താൻ രാജ്യാന്തര സമൂഹം ഇന്ത്യക്കൊപ്പമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് പതിനഞ്ച് രക്ഷാധികാര സമിതി അംഗങ്ങളിൽ പതിനാല് പേർ പിന്തുണച്ചു എന്നാൽ യു പി എ ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നുവെന്നും സുഷമയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പ്രതികരണം മസൂദ് അസ്ഹറിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഫ്രാൻസ് മരവിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ മസൂദ് അസ്ഹറിനെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ തീവ്രവാദ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടത്തുമെന്ന് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് ആഭ്യന്തര ധനകാര്യ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാമർശം പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അസഹറിനെതിരായ നടപടി ശക്തമാക്കാൻ പാകിസ്ഥാനുമേൽ സമ്മർദ്ദം കൂടുകയാണ് അതിനു പിന്നാലെയാണ് അസഹറിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിയുമായി ഫ്രാൻസ് അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ രംഗത്തെത്തിയത് യു എൻ എയിൽ പൊട്ടിത്തെറി യുണൈറ്റഡ് നേഴ്സ് അസോസിയേഷനിൽ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് സംഘടനയുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ തിരിമറി നടന്നുവെന്ന് പരാതി നേഴ്സുമാരിൽ നിന്ന് രവി പിരിച്ചതിൽ അടക്കമുള്ള തുകയിൽ നിന്നാണ് തട്ടിപ്പ് യു എൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകി ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിന്റെ രേഖകൾ സഹിതം നൽകിയ പരാതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യം ഐ പി എൽ വാതുവെപ്പ് കേസിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്തിന്റെ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് നീക്കി ശിക്ഷാകാലാവധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ബി സി സി ഐക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം ബി സി സി ഐയുടെ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ചോദ്യം ചെയ്ത് ശ്രീശാന്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ കെ എം ജോസഫ് എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വിധി പറഞ്ഞത് ശ്രീശാന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കപ്പെടണം അതിന് എന്തായാലും ആജീവനാന്ത വിലക്ക് അല്ല ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് ശ്രീശാന്തിന് നൽകേണ്ട ശിക്ഷ എന്തെന്ന് ബി സി സി ഐ മൂന്ന് മാസത്തിനകം തീരുമാനിച്ച് അറിയിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ക്രിമിനൽ കേസും അച്ചടക്ക നടപടിയും രണ്ടും രണ്ടെന്നും വിധിനായത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി കളിക്കാൻ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് ശ്രീശാന്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി താൻ വിലക്ക് അനുഭവിക്കുകയാണ് അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന സ്കോട്ടിഷ് ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ആറു മാസമായി പരിശീലനത്തിലാണെന്നും ശ്രീ ഐ പി എൽ ആറാം സീസണിലെ വാതുവയ്പ് കേസിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് ബി സി സി ഐ ശ്രീശാന്തിനെതിരെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് പരസ്യമായ രഹസ്യം മുസ്ലിം ലീഗ് എസ് ഡി പി ഐ രഹസ്യ ചർച്ചകൾ ചർച്ചയിൽ വാദം കൊഴുക്കുന്നു ലീഗിനു മുൻപും എസ് ഡി പി ഐയുമായി രഹസ്യധാരണ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ബന്ധം തെളിവോടെ പുറത്തുവന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഈ ധാരണ പതിവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയെ വിമർശിച്ച് സി പി എമ്മും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു രഹസ്യ ചർച്ച പരാജയ ഭീതി മൂലമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ലീഗിന്റെ ശ്രമം വർഗീയ കാർഡ് ഇറക്കി കളിക്കാൻ തോൽവി ഭയന്ന് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന നിലയിൽ ലീഗ് എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും കോടിയേരി എസ് ഡി പി ഐ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കൂടിക്കാഴ്ച യാദർശികം ആയിരുന്നുമെന്നുമുള്ള എ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പ്രസ്താവന വസ്തുതകൾ മൂടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്നും ആരോപണം ലീഗ് നേതാക്കൾ എസ് ഡി പി ഐയുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയെന്ന് പി വി അൻവർ പി വി അൻവർ എം എൽ എയും യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബെഹനാനും ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു ആർ എസ് എസുമായും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചർച്ചയിലൂടെ പുറത്തുവന്നത് ലീഗിന്റെ വർഗീയ മുഖമെന്നും പി വി അൻവർ അതേസമയം പൊന്നാനിയിൽ പരാജയ ഭീതി ഇല്ലെന്ന് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ അൻവറിന്റെ ശ്രമം വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനെന്നും ഇ ടി മേനോന് രണ്ടാം മൂഴമില്ല എം ഡി വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാം മൂഴം തിരക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സംവിധായകൻ ശ്രീകുമാർ മേനുവിന് തിരിച്ചടി കേസിൽ മധ്യസ്ഥനെ നിയോഗിക്കണം എന്ന സംവിധായകന്റെ ആവശ്യം തള്ളി കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തിരക്കഥ ശ്രീകുമാർ മേനുവിന് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല എന്ന ഉത്തരവ് കോടതി നിലനിർത്തി എം ടി വാസുദേവൻ നായർ രണ്ടാം മൂഴത്തിന്റെ തിരക്കഥ ശ്രീകുമാർ മേനുവിന് നൽകിയത് നാലു വർഷം മുമ്പ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കരാറിൽ ആയിരുന്നു കൈമാറ്റം ഇക്കാലയളവിൽ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നായിരുന്നു സംവിധായകൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരക്കഥ തിരികെ ആവശ്യം ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിടാനുള്ള ബ്രെക്സിറ്റ് കരാർ തീയതി നീട്ടുന്നതിന് പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരം വോട്ടെടുപ്പിൽ എം പിമാർ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തതോടെ ബ്രെക്സിറ്റ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് നടക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി കരാറല്ലാതെ യൂണിയൻ വിടാനുള്ള നീക്കം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് വോട്ടിനിട്ട് തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ബ്രെക്സിറ്റ് വൈകിപ്പിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം തേടി വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി തെരേസമയ്ക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന വിജയമാണ് ഇന്നലെ പാർല